Dans cette vidéo, je vais te montrer comment économiser plus de 350 euros sur l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Oui, oui, plus de 350 euros. Il n'y a aucune blague. Donc évidemment, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout pour savoir comment économiser eh bien autant d'argent. Parce que c'est pas du tout une petite économie. Donc on passe tout de suite sur mon écran. Mais avant, évidemment, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager. Ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Générique. Alors, je te préviens d'avance, avant même que tu aies commencé à voir la technique, c'est une technique qui est légale, permise par Microsoft, et qui est actuellement, donc à l'heure actuelle où j'enregistre, toujours valable, et la meilleure technique qui existe pour payer moins cher le Game Pass Ultimate. Alors oui, j'avais déjà fait une vidéo pour avoir le Game Pass Ultimate beaucoup moins cher, et certains s'en rappellent encore, mais je l'ai supprimé car elle n'est plus valide, et donc c'est cette technique que je vais te présenter dans cette vidéo qui la remplace. Voilà, donc petit disclaimer terminé, on va passer tout de suite au Trois étapes pour avoir le Xbox Game Pass Ultimate moins cher et donc économiser plus de 300 euros. Donc tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur Internet, sur le lien en description. C'est un lien affilié, je toucherai une commission pour l'achat. Mais vous, ça ne vous coûte pas plus cher, donc c'est juste un soutien. Donc merci d'avance. Et donc une fois sur ce site, tu vas tout simplement aller dans Gift Card, dans Console Gift Card et prendre le Xbox Live Gold. Prendre le Xbox Live Gold, en tout cas, va faire partie de la première étape. Alors là, tu vois que tu as plusieurs choix. Alors, le choix le plus avantageux et le plus intelligent, c'est de prendre sur 3 mois. Parce que si je sors ma petite calculatrice, comme ça, tu vas très vite comprendre. Si, par exemple, 3 mois, on est à 8,59, mais que 12 mois, on est à 45,43 euros. Ça veut dire que si je prends bah, 4 cartes de 3 mois, j'arrive à 12 mois. Donc, je fais 8,59 euros fois... 4 pour arriver au même prix normalement que le 12 mois, mais là on voit que je suis beaucoup moins cher, je suis 10 euros en dessous. Donc par exemple si tu veux prendre un an de Xbox Live, autant prendre plusieurs cartes de 3 mois pour économiser 10 euros. Et encore on voit que si on descend un peu, par exemple là on a un 3 mois qui est à 7,59 euros, donc 1 euro de moins que l'autre 3 mois, donc on fait encore des économies. Et d'ailleurs j'en profite pour te dire qu'il n'y a pas que des cartes Xbox Live sur ce site, c'est un site qui vend des clés et qui sont vraiment vraiment pas chères. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre du coup la moins chère qui est disponible, donc celle-ci, mais toi en description tu auras le lien de la moins chère directement ça te fera gagner du temps et au moins tu es sûr de ne pas te tromper sur le prix. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre eh bien, 12 fois un abonnement de 3 mois pour faire du coup bah, 3 ans. Donc là dans mon cas malheureusement le vendeur le moins cher est limité à un achat parce qu'il en a qu'un en stock donc je peux pas aller bien plus haut. Par contre le vendeur qui a un centime de plus, là je peux acheter mes 10 abonnements, mes 10 cartes de 3 mois et pourquoi je dis 10 et pas 12 parce que c'est 10 par vendeur donc il faudra en prendre 10 du moins cher et 2 du un peu plus cher donc par exemple tu vas ajouter 10 du moins cher qui est en stock, donc là 7,97€, tu fais view card pour arriver dans le panier, et là tu vas cliquer manuellement pour en ajouter 10, donc tu spams jusqu'à 10. Voilà, donc là j'en ai 10, donc je peux revenir en arrière, et en ajouter 2 du un peu plus cher, donc par exemple celui-ci. Donc là je refais view card, et j'ajoute bien 1, et on est bon donc là, par exemple, tu peux voir que pour 3 ans de Xbox Live Gold, je suis à 95 euros, ce qui est vraiment, vraiment pas cher. C'est pas encore le Game Pass Ultimate, mais quasiment. Quasiment en termes de prix, en tout cas, pas en termes de prestations. Le Xbox Game Pass Ultimate est bien plus fourni. Et donc, une fois que ça c'est fait, tu vas faire règlement pour bien euh, payer euh, la somme. Donc là, suivant ton moyen de paiement, tu auras plus ou moins de frais de service. Donc PaySafe Card, c'est celle où tu en as le plus. En fait, tu as 13 euros de frais de service, alors qu'avec PayPal ou d'autres, les autres options, en fait, tu es à 6 euros euh, et que j'ai plus le 6,40€ donc c'est pas énorme. Donc là voilà, là on a le prix final du Xbox Live Gold qui est de 102€ pour 3 ans. Donc une fois que ça c'est fait, tu vas bien payer, donc par exemple avec Paypal, moi je l'ai pas, je vais pas le faire là parce que je l'ai déjà fait, mais comme ça je vais te montrer la suite. Une fois que c'est payé, donc là ça va être la deuxième étape de la vidéo, la deuxième partie de la vidéo, il va falloir récupérer les codes et les rentrer sur ton compte Microsoft. Alors normalement tu as un lien par mail qui te renvoie vers l'endroit pour avoir tes codes, si jamais tu ne sais pas, tu vas sur ton compte et tu vas dans commande et là tu auras ton histoire de commande avec tes clés. Donc là on voit par exemple que j'ai ma commande de mes 3 ans de Xbox Live à 95 euros et si je vais dans le détail et eh bien je peux afficher la clé à chaque fois. Donc là je vais pas te les montrer de toute façon elles sont déjà activées mais voilà tu affiches ta clé et tu les copies. En sachant que tu peux que les copier une par une mais bon c'est pas très grave. Ensuite il va falloir que tu te connectes sur ton compte Microsoft en tapant par exemple bah, compte Microsoft sur internet et en te connectant directement. Je le précise quand même dans le doute mais c'est assez logique c'est le compte qui sera lié à l'abonnement donc ne mets pas un compte si c'est pas celui-là que tu veux lier à l'abonnement. Et ensuite du coup bah toi tu auras directement en 
description le lien pour activer ta carte directement. Donc, tu n'auras pas besoin de chercher dans les menus. Il faudra juste très certainement te connecter. Et donc, une fois que tu es là-dessus, bah, tu vas copier ta clé. Donc, moi, par exemple, je vais prendre une clé que j'ai déjà utilisée pour te montrer. Donc, tu vas sur ton compte Eneba, tu fais afficher la clé. Donc, tu mets je ne suis pas un humain pour bien vérifier que tu n'es pas un robot. Ensuite, tu copies avec le bouton de copie. Tu vas ici, tu rentres ton code en faisant CTRL V, par exemple. Évidemment, il me dit qu'il a déjà utilisé parce que je l'ai déjà activé. Mais toi, il va pas te mettre ça. Il va te dire, bah, voulez-vous activer le code et voulez-vous un mois supplémentaire gratuitement en activant le renouvellement automatique. Je te conseille d'activer cette option parce que comme ça, tu gagnes un mois gratuitement. Donc en fait, tu auras trois ans plus un mois pour le prix de trois ans. Et attention, je le précise quand même parce que je m'étais fait avoir. Quand tu l'actives une fois de fait de gagner un mois gratuitement, tu ne peux plus le refaire sur les autres codes. Même s'il te le propose, il va te mettre une erreur si tu le coches. Donc pense bien à le décocher pour pas te prendre une erreur. Voilà, donc une fois du coup que tu as mis tes 12 codes, donc tes 12 codes que tu as eu sur ton compte, donc les 12 codes que tu vois ici, et eh bien là, ton abonnement Xbox Live va être répertorié dans Service et Abonnement et tu vas voir que tu auras 3 ans de Xbox Live Gold. Donc en fait, tu auras par exemple ici la date de fin de ton abonnement. Donc là, on voit que mon abonnement Xbox Game Pass Ultimate se termine en 2026, le 0705. Mais c'est pas fini parce que là, tu n'as pas le Xbox Game Pass Ultimate. Et donc là, on rentre dans la dernière partie de la vidéo, la dernière étape pour avoir bien 3 ans à 300 balles de moins. quoi. Et oui, j'ai bien dit 300 balles de moins parce que si tu fais le calcul, donc là, je vais ouvrir la calculatrice pour te montrer en direct, on est à 12,99 par mois pour le Xbox Game Pass Ultimate. Donc sur 3 ans, on fait x 36 parce qu'il y a 36 mois dans 3 ans. Donc x... 36, on arrive à 467 euros, 64 pour 3 ans de Game Pass Ultimate. Là, avec la technique que je t'ai montré, pour l'instant, on est à 103 euros, on va dire, en moyenne pour eh bien, 3 ans de Xbox Live Gold. Et pour les convertir en Xbox et Game Pass Ultimate et ne pas perdre 2 mois, on va juste rajouter 12,99, soit un total de 115,99 euros pour 3 ans. Donc, si on regarde par exemple l'historique des calculs, en passant par Microsoft directement, on paye 467 euros. En passant par Eneba et la technique que j'ai, on paye 116 euros. Donc il y a bien un peu plus de 300, même beaucoup plus de 300 euros de différence. Et en plus de ça, tu ne payes qu'une fois, tu payes pas par mois, ce qui est quand même un peu moins chiant en général. Je coupe juste vite fait la vidéo pour te dire que sur mon serveur Discord, à partir de maintenant, il y a une section Game Pass avec tout ce que je vais te montrer dans la vidéo à l'écrit et avec des screens avec des petites flèches plutôt sympathiques. Ça va te permettre de le faire plutôt rapidement à l'écrit, en sachant quand même que je te reprécise bien que dans la vidéo, il y a des bonus, des choses que je ne dis pas ici, et surtout des disclaimers, des choses à faire attention, parce qu'il y a 2-3 trucs quand même où il faut faire gaffe. En plus de ça, tu auras, s'il y en a, des codes promo, parce qu'il y en a de temps en temps, donc comme ça je les mettrai à jour automatiquement, ce qui sera plutôt pas mal, donc là tu pourras revenir de temps en temps pour économiser un peu d'argent. Encore plus que ce que je te fais économiser dans la vidéo. Et ici, technique fonctionnelle, point d'interrogation, et eh bien si c'est validé ici, c'est-à-dire que la technique est opérationnelle, s'il y a une croix, c'est-à-dire que la technique ne fonctionne fonctionne plus. Ça te permettra de vérifier très simplement si la technique est à jour ou pas, est active ou pas. Voilà, c'était la petite pause. Maintenant, je te laisse avec la vidéo. Et donc, pour convertir l'abonnement Xbox Live Gold que tu as en Game Pass, tu vas taper bien juste Game Pass Ultimate sur Internet, aller sur le premier site non sponsorisé et bien faire attention à te connecter au même compte où tu as le Xbox Live Gold. Et après, donc là, tu vas voir 12,99 parce qu'il n'y a plus l'offre à 1 euro, sinon tu aurais payé 1 euro, mais ils l'ont enlevé. Donc là, ça va être 12,99. Donc, tu vas cliquer dessus, tu vas payer et en fait, tu tu vas pas vraiment payer parce qu'il va te mettre un message d'erreur, plutôt un message d'avertissement. Un message qui va ressembler à ça en te disant bien que tu vas rejoindre le service de Game Pass Ultimate en améliorant ta formule déjà existante de Live Gold. Alors attention, il y a quand même une subtilité à bien prendre en compte. Si tu n'es pas abonné actuellement au Game Pass Ultimate ou à tout autre abonnement, le taux de conversion sera un mois de Live Gold pour un mois de Game Pass Ultimate. Donc tu payes 3 ans de Live Gold sur Eneba, tu le convertis en 3 ans de Game Pass Ultimate ultimate sur euh, du coup là comme je viens de te montrer par contre si tu es actuellement abonné au game pass ultimate et que tu veux quand même rajouter par dessus l'offre que je viens de te montrer la technique que je viens de te de montrer et eh bien là tu vas perdre des mois c'est à dire que tu n'auras pas trois ans de live gold converti en trois ans de game pass mais tu auras je dis n'importe quoi un exemple trois ans de live gold converti en deux ans de game pass ultimate donc en fait tu vas perdre au change si tu es actuellement abonné au game pass ultimate donc attends de finir ton mois pense bien à désactiver la facturation dans ton compte pour pas être encore facturé après et ensuite tu pourras faire la technique pour économiser un maximum et gagner un maximum de mois. Et donc une fois que tu auras converti et payé les 12,99 de supplément, quand tu retourneras sur ton compte, et eh bien tu verras comme moi, alors tu verras même dans cette section en particulier, 
Tu verras donc la fin de ton abonnement. Donc moi, c'est le 07-05-2026. En sachant qu'à l'heure actuelle, on est le 14-06-2023. Et tu vois aussi juste en dessous, Xbox Live Gold, mise à jour vers Xbox Game Pass Ultimate. C'est que la mise à jour a bien été effectuée et qu'elle a bien été activée. Mais de toute façon, si tu as eu le message avant, c'est que ça a été activé, donc c'est bon. Et il te le propose forcément, donc aucun problème. Et donc voilà, les trois étapes sont terminées. La vérification est terminée. Et maintenant, tu peux profiter de ton nouvel abonnement pleinement et de façon vraiment pas chère. Voilà, donc maintenant tu sais comment économiser plus de 300 euros sur l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate et donc profiter des meilleurs jeux Day One, donc dès leur sortie, comme Starfield, Payday 3 ou encore Forza Motorsport, pour seulement 110 euros environ, suivant les prix du site, pour 3 ans. Évidemment, si cette technique et cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager, ça fait plaisir et ça aide au référencement. Et donc sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.